Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho druhého live streamu roku 2018. Měli jste hádat, jaký budeme mít zvolené téma. A zvolené téma pro dnešní den můžete hádat, škoda, že nemám žádnou odezvu, ochrana hlavy. <laughs> ochrana hlavy. Proto je tu spousta hlav a i ta moje je, je krytá. Začneme úplným základem. Úplným základem. Proč si chránit hlavu? No, proč si chrání hlavu? Je tam mozek, tak proto, a mozek je nejvýznamnější orgán těla. Máme ještě srdce, ano, srdce je, srdce je taky super, nicméně srdce je v uvozovkách jenom sval. Můžete dát budík, ten to může nahradit, ale mozek vám vůbec nic nenahradí. Takže tím bychom začali. To je ten hlavní, hlavní důvod, proč si to chrání, proč si chrání hlavu. Řekněme si, proč si chránit, jaký jsou ty rizika, ty škodiči, co by, co by nám mohlo vadit. Tak první bude teplota. Teplota vysoká, sluníčko, anebo, jak vidíte na mě, teplota nízká. Venku mrzlo, takže teplota, teplota nízká. To máme dva. Potom tu můžeme mít um, těleso nebo konstrukci, do které můžeme hlavou narazit. To je taky riziko, který můžeme uh, pokrýt z naší produktu. A nebo to je těleso, které nám může spadnout na hlavu. Takže něco, co, uh, co nás může zase poškodit a jsme v prostoru, kde právě nám to tělo se může spadnout na hlavu. Takže to jsou uh, takový, takový bych řekl, ty nejzávažnější rizika, které můžeme pokrýt z těch našich produktů. A proto bych si sem pozval svého kameramana, aby nám ukázal, co mám připraveno tady na stolu. Na stole. Takže teplota. Pojďme na prvního. Teplota. Sluneční paprsky, jste venku, vezmete si kšiltovku, nejenom, že ji máte v výstražných barvách, takže budete, budete vidět, ale zároveň je z velmi jemného, lehkého materiálu, aby vám právě ta, ta kšiltovka odváděla pot a vy jste byli zároveň krytí i před těma slunečníma paprskama, protože máte ten dlouhý kšilt. Takže to je, to je první. Takže máte výstražní barvy. Potom dáme tu teplotu, teplota klesá, jako teď venku, takže můžete mít takovouhle variantu, která je spíš, spíš látková, kde ty teploty ještě budou na tou nulou, ale už je, už je docela zima. No a pak máte takovouhle variantu i s tím naším logem a tady ta varianta už je do těch teplot, které právě klesnou pod tu nulu. Takže teplotu jsme vzali, vysoká, nízká. Teď se dostaneme k tomu produktu, který slouží právě proto, když vy můžete do něčeho lidově řečeno nabourat, narazit hlavu. Takže je to buď to ta konstrukce, anebo je to nějaký produkt, do kterého, do kterého můžete právě na, nabourat tou hlavou. Fakticky se to jmenuje bump cap. Bump je jakože právě nabourat. Takže bump cap, další produkt. Potom máme produkt, který je určený pro práce ve výškách. Je to přilba Alpine Worker. Určitě se podívejte na, na náš Facebook. Budeme tam ukazovat video, který jsme právě natočili. A je naprosto geniální, takže naprosto doporučuji podívat se na video, podívat se i na tu přilbu, protože ta přilba má svoje perfektní prvky. Vidíte, že má integrovaný brýle, má i možnost připojení, připojení lampy, takže perfektní přilba pro horolezce, takže práce ve výškách s tím, že zároveň může spadnout něco teda na tu hlavu. Potom máme přilbu, která je ještě extrémně vystužená. Uh, ukážu vám později, jak se přilba testuje. Tady ta se testuje právě i nárazem ze strany. Takže pokud by vám něco takhle ze strany uh, narazilo do té hlavy, tak vevnitř je výstuž, ještě vám ji později ukážu. Uh, takže uh, s extrémní výstuhou, s extra výstuhou. A potom můžeme mít variantu multifunkční přilby s integrovanými mušlovými chrániči, s plachetkou, aby vám ty piliny nezapadaly za hlavu, za krk. A potom máme ještě štít, který je drátěný a je pro práci s motorovou pilou nebo s křevinořezem. Takže to jsou, to jsou varianty, které můžeme mít, ale pojďme teď trošku k normám. Opět jsem si to dal na druhou stranu, takže to vůbec nevadí. Normy. Pojďme si ukázat normy. Základní normou je tato norma EN397 a EN397 se zabývá průmyslovými ochrannými přilbami. To, co při tom testování průmyslových ochranných přilep se dělá, tak se vezme pětikilové závaží, které je tupé, a pustí se z jednoho metru přímo na střed skeletu té přilby. 
Takže to je první, co se testuje. A pak je druhý, kde se vezme tříkilový závaží s ostrým břitem, nebo špičatý, špičatý závaží. A to se pustí z jednoho metru opět na ten střed, střed skeletu přilby. Takže to je testování průmyslové přilby. Pak tu máme, jak jsem vám říkal, s tou extra výstuhou. A extra výstuha, vidíte, že ten, ten test uh, vypadá dost podobně. Tupé závaží 5 kg ze 2 metrů. A potom máme jednokilové závaží, ale už ne z jednoho metru, ale z 2,5 metru. Takže ta výstuha je daleko větší v, tom, v té přilbě. Ale potom vám tu přibývá ještě další dvě, dva zásahy té přilby, které se dávají ze zadu. A to je zase pětikilové závaží z jednoho metru a jednokilové závaží ze dvou metrů. Takže máme dvě možnosti. Klasické průmyslové ochranné přilby a potom to jsou to s extra výstuhou. Říkal jsem vám ale, že máme i kšiltovky s výstuhou a kšiltovství s výstuhou, abyste si to porovnali, tak u nich se bavíme o normě EN812. Tady vidíte bump caps, tak to jsou právě pro ty kšiltovky, kde můžete vy do něčeho nabourat. A u té šiltovky se to testuje závažíčkem, které je pětikilové, ale ta vzdálenost je pouhý 25 cm. Ano, narazí se do ní čtyřikrát, ale z 25 cm. Takže ten, ten rozdíl, kde se bavíte tady o jednom metru a o 25 cm, to je, to je velký rozdíl. To je velký rozdíl. Pojďme se udívat na produkty. Na produktech to uvidíte naprosto jasně. Tady to je skelet, který je právě pro tu šiltovku s výstuhou což je tady ta, tady ta svítivka. Takže křiltovka s výstuhou, ta výstuha je jenom z toho vytažená, abyste viděli, jak to vypadá. A to, co právě vám nezaručí to, že když vám spadne nějaký závaží, už právě z té větší výšky, tak vám to nezajistí tady ten skelet. Je to z toho, je to ten hlavní rozdíl je v tom, že když se podíváte na průmyslovou přilbu a tenhle ten, tuhletu čepici s výstuhou, tak v průmyslové přilbě máte náhlavní kříž. A mezi náhlavním křížem a tím skeletem té přilby, tím, co je zvenku, tak máte minimálně odhad 5 cm. Takže cokoliv těžkého spadne na hlavu, tak ano, prohne se ten skelet, ale nedotkne se to vaší hlavy. Načeš u toho skeletu k šiltovky s výstuhou je to všechno součástí, tady je jenom pokrývka, která má, má sloužit právě k odlišení barvy, a dá se, dá se i prát, aby to trošku vypadalo, abyste na sebe neměli takovouhle ošklivou pastovou věc. Nicméně tam nemáte ten prostor. Proto se tady bavíme o tom, že pětikilový závaží, ale pouze z těch 25 cm, což může být takhle. Metr je trošku něco jiného. Takže uh, mohla by přijít otázka, stačí mi používat tohleto a nepoužívat průmyslovou přilbu? Ne, tohleto. Tohle to, ta, ta kšiltovka s výstuhou, která odpovídá normě EN812, se používá pouze, pokud vy polezete do nějaké konstrukce a je tam riziko toho, že se můžete praštit o něco. Budete pracovat ve výrobě aut, lezete do auta, montujete tam cokoliv, lezete s tísněným prostorem a teď se může stát do něčeho, když do něčeho vletíte. Takže na to se to používá. Klasická průmyslová, průmyslová přilba, Odpovídá té normě EN397 a zde se bavíme teda o tom, že do skladu, kde už ty haly jsou vyšší a může vám něco spadnout na hlavu, používají to třeba řidiči vysokozdvihu právě, který pracují v tom, v tom skladě, nebo si ji vezmete na stavbu, na stavbě může spadnout cokoliv, cihla, nářadí, může se stát spoustu věcí, může spadnout i količko třeba, že? takže průmyslová přelba. To jsou ty dva hlavní, dva hlavní produkty, dva hlavní rozdíly. A řekl bych, že dneska, dneska je asi to obecní schnutí takový jako, bych řekl, dostatečný. Takže teď se kolik zeptám, jestli tam jsou dotazy, to je první. Dotazy tam zatím nejsou. A když vezmeme ty produkty, tak ty produkty jsem vám ukázal zjednodušeně řečeno, jak se testují. Pro příště, příště bych vám ukázal do detailu pár těch produktů, kde bychom opravdu vám ukázali uh, jejich benefity, abyste viděli ty rozdíly, jaká je nejlehčí, uh, jaká je vhodná do více prostor, uh, na více, více účelová. A potom bychom si ukázali i nějakou demonstraci. Myslím si, že musíme něco vymyslet, aby ta demonstrace se vám líbila, ale uh, určitě to bude stát za to. Takže, uh, jestli dovolíte, tak teď bych poděkoval za vaši pozornost. Těšte se na třetí live stream tohoto roku. 
A těším se hlavně na ty, kteří přijdou na náš seminář, který pořádáme příští týden, který už se neskutečně rychle blíží. Bude zaměřený na ergonomii a pracovišti. Takže vy, co tam budete, těším se na vás. Vy, co nebudete, tak určitě dostanete vědět o tom, co se tam dělo. A děkuju a přeji vám krásný den. Mějte se hezky.